Different times, different folks, write about a character putting something into a time capsule, not many of us are important enough to have a real time capsule or to be part of the generation of one. And, oh the headache, of someone who must decide what single thing could define a time, a decade or a generation. That would never be a job for me. But in our own lives, a thread of where and how, or who we were, to maintain some form of continuity. It was a great-great-great-grandmother who started this saving of things and thoughts. Complete with simple explanations by the depositor, or maybe I have the number of greats wrong, but for generations this plain wooden box with slightly rusted hinges and a wide leather strap, has sifted down through our family. We were not famous, just typical, hard life determined folks keeping alive as best we could, if you were lucky enough to be happy too, then God must have blessed you for sure. It gets harder each decade as times move quickly and with the times, the mindset now is that we must have the newest and best. Throw out the old, and yet this box is full of old, it contains bits and pieces of people, people connected by blood, I am not learned, or a student of history so the things are not in any sequence or timed order, they are just here to touch, read a few words, sit with your mind ready to imagine what that time and that life may have been like, one's own people doing things we can only imagine now. I try to let my imagination run the full gamut, sights, sounds and feelings. Misty eyes and small smiles. My mind getting to know my dead relatives, I lift from the box each piece and lay it on the table before me, a single dried kernel of corn slipped into a small flannel pouch. Attach the words, from the meager harvest of our first year here in Ohio. Angus, a button from a Civil War uniform and the words, they brought him home to me, broken in mind and spirit, his external wounds healing but his blood or some from another mother's son dried on his sleeve, I took my big shears and I cut off the button and with it some blood-stained fabric. He was never the same. Margaret, a photo of a wagon, two oxen and five folks. Looks like a grandma, dad, mom, two kids, the words, we continue west, they say land is free, it is for the land that we venture to the unknown. Wilhelm, wire-rimmed glasses from long ago, a long-removed cousin or uncle, it is hard sometimes for me to sort it all out. But the words help. I was a school teacher in a one-room school. Six benches, each held two students, from young to as old as I could manage to keep them. Some with huge potential, withdrawn by family need, never to reach potential. Herbert, a pocket knife, not much to see here. A jagged crack across one of the scales but the pins still held. The words tell it all. Not a roaring success but always a good son and father. What man can ask for more than for the world to know both of those jobs were done well. Robert, a postcard from a tropical place, the words written, Hello family, you never believed I could live my dream but here I am. Alive, happy and caring for such pure-hearted folks. James, an American flag lapel pin. My granddad wore this pin in his lapel for four of July speeches and other important times, my father also, mine now, I have never worn it. Billy, here is something interesting, mostly written in German or possibly Hungarian, a team photograph of a sports team, I was fast, very fast, and determined, I was strong. Heinrich, a rosary. My sister Geraldine went off to the convent. I have always wondered if she was hiding from our cruel world. Or did she have a real calling? Peggy, an envelope filled with a much folded, falling apart map and news clippings. His words, I survived the Great War, I hope there is never another. Matthew, a small ornate medal, engraved, 8th grade spelling champion, the words, hours of study, I thought I might go blind studying the dictionary. Rebecca, an arrowhead, nothing specifically telling about it except the words, found on the banks of the Missouri River, camped here three days. Rains were coming so we moved on. George, a small cast iron aeroplane, with one blade broken off the propeller. The thrill, the noise, the wind from the turning propeller, then into the sky, I will do this one day too, I am positive of that. Jake, a small crocheted heart, tender looking and sweet, heartbreaking words, 
finally my girl after four sons, died at birth, maybe saved her from a life of grief. Henrietta, a ration book. I flipped through it with mild curiosity. Who can imagine a time that was not of plenty? The words, we manage satisfactorily although my father goes to the country. When he has fuel for the car, and buys dairy direct from farmers, sometimes a pig to be shared among the relatives. Henry, a blue swimming ribbon, first place breaststroke. Again the words give. Thời gian khác nhau, những người khác nhau, viết về một nhân vật đặt thứ gì đó vào một viên thời gian. Không nhiều người trong chúng ta đủ quan trọng để có một thời gian thực hoặc là một phần của thế hệ của một. Và thật là đau đầu của một người phải quyết định xem thứ đơn lẻ nào có thể xác định một thời gian, một thập kỷ hay một thế hệ. Đó sẽ không bao giờ là một công việc đối với tôi. Nhưng trong cuộc sống của chính chúng ta, một sợi dây về việc ở đâu và như thế nào, hoặc chúng ta là ai, để duy trì một số hình thức liên tục. Đó là một người bà vĩ đại vĩ đại, người đã bắt đầu tiết kiệm mọi thứ và suy nghĩ, hoàn thành với những lời giải thích đơn giản của người gửi tiền, hoặc có thể tôi đã sai số bà cố, nhưng qua nhiều thế hệ, chiếc hộp gỗ trơn này với bản lề hơi dỉ và dây đeo bằng da rộng, đã sàng lọc thông qua gia đình của chúng tôi. Chúng tôi không nổi tiếng, chỉ là điển hình, cuộc sống khó khăn quyết định những người giữ cuộc sống tốt nhất có thể của chúng tôi, nếu bạn cũng đủ may mắn để được hạnh phúc thì chắc chắn Chúa đã phù hộ cho bạn. Mỗi thập kỷ trở nên khó khăn hơn khi thời gian trôi qua nhanh chóng và theo thời gian, suy nghĩ bây giờ là chúng ta phải có cái mới nhất và tốt nhất. Vứt bỏ cái cũ, nhưng chiếc hộp này lại đầy cái cũ, nó chứa những mảnh vụn của con người, những con người. Kết nối bằng huyết thống. Tôi không được học hay sinh viên lịch sử nên mọi thứ không theo một trình tự hay thứ tự thời gian nào, họ chỉ ở đây để chạm vào, đọc một vài từ, ngồi với tâm trí sẵn sàng tưởng tượng thời gian đó và cuộc sống đó có thể đã như thế nào. Giống như những người sở hữu những người đang làm những việc mà chúng ta chỉ có thể tưởng tượng bây giờ. Tôi cố gắng để trí tưởng tượng của mình vận hành đầy đủ âm giai, điểm tham quan, âm thanh và cảm giác. Đôi mắt mờ xương và nụ cười nhỏ tâm trí tôi được biết những người thân đã khuất của mình tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tôi nhấc từng miếng ra khỏi hộp và đặt lên bàn trước mặt. Một hạt ngô khô duy nhất chui vào một chiếc túi nhỏ bằng vải nỉ. Đính kèm dòng chữ từ vụ thu hoạch ít ỏi trong năm đầu tiên của chúng tôi ở đây ở Ohio. Chấm chấm chấm, Angus một chiếc cúc áo từ đồng phục nội chiến và dòng chữ, họ đã mang anh ấy về nhà tôi, suy sụp về tinh thần và trí tuệ, vết thương bên ngoài của anh ấy đang lành nhưng máu của anh ấy hoặc một số từ con trai của mẹ khác đã khô trên tay áo của anh ấy. Tôi lấy chiếc áo khoác lớn của mình và tôi cắt cởi cúc áo và với nó là một vài mảnh vài dính máu, anh ấy không bao giờ giống như vậy. Margaret một bức ảnh về một toa xe, hai con bò và năm người. Trông giống như một bà, bố, mẹ, hai đứa trẻ, những lời, chúng tôi tiếp tục phương Tây, họ nói đất đai là miễn phí, đó là cho vùng đất mà chúng tôi mạo hiểm chưa biết. Wilhelm, những chiếc kính gọng có dây từ lâu, một người anh họ hay chú đã tháo từ lâu, đôi khi thật khó để tôi có thể phân loại hết được. Nhưng những lời giúp đỡ, tôi là một giáo viên dạy ở trường một phòng, sáu chiếc ghế dài, mỗi chiếc có hai học sinh, từ trẻ đến già mà tôi có thể xoay sở để giữ chúng. Một số với tiềm năng to lớn, bị thu hồi bởi nhu cầu của gia đình. Không bao giờ đạt được tiềm năng. Herbert một con dao bỏ túi, không có nhiều thứ để xem ở đây. Một vết nứt lầm trầm trên một trong các vảy nhưng các chốt vẫn giữ được. Lời nói đã nói lên tất cả. Không phải là một thành công vang dội nhưng luôn là một người cha con tốt. Con người có thể yêu cầu gì hơn là để thế giới biết cả hai công việc đó đã được hoàn thành tốt. Chấm chấm chấm, Robert một tấm biêu thiếp từ một nơi nhiệt đới, những dòng chữ được viết. Xin chào gia đình, bạn chưa bao giờ tin rằng tôi có thể sống trong giấc mơ của mình nhưng tôi ở đây. Sống hạnh phúc, vui vẻ và quan tâm đến những người có trái tim thuần khiết như vậy. Dêm một chiếc ghim cài trên ve áo của cờ Mỹ. Ông nội của tôi đã đeo chiếc ghim này trong ve áo của ông ấy trong bốn bài phát biểu trong tháng 7 và những thời điểm quan trọng khác. Cha tôi cũng vậy, bây giờ của tôi, tôi chưa bao giờ đeo nó. Billy đây là một cái gì đó thú vị, chủ yếu được viết bằng tiếng Đức hoặc có thể là tiếng Hungary, một bức ảnh của một đội thể thao. Tôi rất nhanh, rất nhanh và quyết tâm, tôi mạnh mẽ. Hai Rick một chuỗi mân côi, em gái tôi, Gerodin đã đi đến tu viện, tôi luôn tự hỏi liệu cô ấy đang trốn tránh thế giới tàn khốc của chúng ta. Hay cô ấy có một tiếng gọi thực sự, Peggy ghi một phong bì chứa đầy một bản đồ gấp nhiều lần, rơi vỡ và các mẫu tin tức. Những lời của anh ấy, tôi đã sống sót sau đại chiến, tôi hy vọng sẽ không bao giờ có chuyện khác. Chấm chấm chấm, Matthew một huy chương nhỏ được trang trí công phu, có khắc nhà vô địch chính tả lớp 8, dòng chữ, giờ học tôi nghĩ mình có thể mù quáng khi nghiên cứu từ điển.
ngoặc kép chấm 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 Rebecca một đầu mũi tên, không có gì nói cụ thể về nó ngoại trừ dòng chữ, được tìm thấy trên bờ sông Missouri, đã cắm trải ở đây ba ngày, mưa sắp tới nên chúng tôi tiếp tục. Rót một chiếc máy bay Aero bằng gang nhỏ, có một cánh bị gãy khỏi cánh quạt. Cảm giác hồi hộp, tiếng ồn, gió từ cánh quạt quay, rồi bay vào bầu trời, tôi cũng sẽ làm điều này vào một ngày nào đó. Tôi tích cực về điều đó. Rách một trái tim nhỏ đan móc vẻ ngoài dịu dàng và những lời nói ngọt ngào đến đau lòng, cuối cùng thì cô gái của tôi sau bốn đứa con trai, đã chết khi sinh ra, có lẽ đã cứu cô ấy khỏi một cuộc đời đau buồn. Henrietta, một cuốn sổ khẩu phần, tôi lướt qua nó với sự tò mò nhẹ, ai có thể tưởng tượng được một khoảng thời gian không nhiều. Lời nói, chúng tôi quản lý một cách thỏa đáng mặc dù bố tôi đi công tác nước ngoài. Khi ông ấy có nhiên liệu cho ô tô, và mua sữa trực tiếp từ nông dân, đôi khi là một con lợn để chia cho họ hàng. Henry một giải duy băng bơi màu xanh lam, bơi lội vũ vị trí đầu tiên. Một lần nữa các từ cho.